இந்த பாடல் எப்படி உருவாச்சுன்னு ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டுங்க பெரியவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் சார் என்ன வந்து எனக்கு அவருக்கு ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் இருக்கார் அவர் தான் எனக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூவி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருக்குன்னு நீங்கள் அவர் அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு ஸோ சாரை மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணப்போ சார் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல முதல்ல நம்மளுடைய ஒரு சாங் லான்ச் பண்ணலாம் நம்மளோட ரெவிஜன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டாக சாங் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா சார் என்ன நம்ம மோகன்ராஜ் சார் தான் முதல்ல காண்டாக்ட் பண்ணோம் யாஞ்சி யாஞ்சி படம் பாடல் புகழ் அவர் பாட்டை எழுதி கொடுத்தாரு அந்த பாட்டை எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி என்னோடய நண்பர் டிஓபி சத் சதீஷ் மெய்யப்பன் அவர் தான் ஜோன்ஸ் சார் பற்றி சொல்லியிருந்தார் மியூசிக் டைரக்டர் அவர் பாட்டு மியூசிக் போட்டு அவரே பாடி அனுப்புனார் ரெஃபரன்ஸ்க்காக பாடினார் சார் சார் சிங்கர்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்த்தீங்களா சார் நான் ரெஃபரன்ஸ் அனுப்புகிறேன் பாருங்கன்னு சொல்லி அனுப்புனார் ஆனால் அவரோட வாய்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க மெஸ்மரைசிங் வாய்ஸ் அவர் அந்த வாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால இவரே சிங்கராக இருக்கட்டும் வேறு யாரையும் மாற்ற வேணாம் சார் அப்படின்னு முதல்ல மேல் ஃபீமேல் வருஷம்லாம் சார் ஆர்வி உதயகுமார் இயக்குனர் அவர்களே வருக வருகை ஸோ மேல் வெர்ஷன் ஃபீமேல் வெர்ஷன்லாம் யோசிச்சு வச்சுருந்தோம் அவர் பாட்டு அவரோட வாய்ஸ் பிடிச்சிருந்தனால இந்த சாங்கில் மேல் வெர்ஷன் மட்டுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் இந்த பாடல்னால இந்த பாட்டு நம்ம படத்துலேயே வருது சார் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் தேங்க்ஸ் டு ஜோன் சார் அண்ட் மோகன்ராஜ் சார் செகண்ட் நம்ம கொரியோகிராஃபர் ஏன்னா நாங்கள் வேற ஒரு கொரியோகிராஃபர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனால நாங்கள் முதல்ல வந்து வெனஸ் வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஷூட் ஷெடியூல் பண்ணியிருந்தோம் மண்டே டியூஸ்டே ரிகர்சல் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அவர் ஃப்ரைடே தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் ஒரு எமர்ஜென்சி பர்சனல் சுச்சுவேஷனால் என்னால் அக்காமடேட் பண்ண முடியாதுன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இமீடியட்டாக அன்னைக்கு ஃப்ரைடே நைட் தான் மேம் கூப்பிட்டு பேசணும் மேம் எங்கள் சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்சு இமீடியட்டாக அவங்களோட வேறு ப்ரோக்ராம் ரீஷெடியூல் பண்ணி சாட்டர்டேவே அக்செப்ட் பண்ணி இமீடியட்டாக வந்து சண்டே மண்டே டியூஸ்டே சண்டே மண்டே ரிகர்சல் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஷூட்டுக்கு வந்தாங்க தேங்க்ஸ் டு விஜி மாஸ்டர் அண்ட் செந்தூரி எங்களுடைய ஹீரோயின் ரொம்ப கேஷுவலாக ஆக்சுவலி பார்க்குறதுக்கே பெரிய மாதிரி இருப்பாங்க பழகனா குழந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க நைட்டு ரிகர்சல் சண்டே மார்னிங் இங்கே ரிகர்சல் ஸ்டார்ட் ஆகுது சாட்டர்டே நைட் அவங்களுக்கு ஷூட்டு ஷூட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி வரணும் கோயம்புத்தூர் ஃப்ளைட் புக் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நார்மலாக என்ன ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க சார் எனக்கு ஷூட் டிலே ஆகிடுச்சு சாரி நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஒரு பொய் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன மைனர் ஆக்சிடெண்ட் ஒரு போன் இதானதுனால ஒரு சின்ன இது அந்த வழியிலையும் பெயின் கில்லர் எடுத்துகிட்டு நைட்டு டூ ஓ கிளாக் மேலே அவங்க கசினை கூப்பிட்டுட்டு கார்லேயே கிளம்பி கோயம்புத்தூர் வந்தாங்க கோயம் பொள்ளாச்சியில் ஷூட் ஸோ கார்லேயே ஓவர் த நைட் ட்ராவல் பண்ணி அந்த பெயினோடையே ரிகர்சல் அட்டன் பண்ணி அந்த ஷூட் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் டு சிந்தூரி அண்ட் முக்கியமாக என்னோடய டிஓபி சதீஷ் மெய்யப்பன் என்னோடய பத்து வருட நண்பர் இந்த பாதி க்ரூ எனக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தது அவர் தான் நாங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அதை அழகாக படத்தில் கொண்டு வந்திருக்கார் நாங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அவர் நல்ல விதமாக அவுட் புட் கொண்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு என்னோடய நன்றி மற்றும் இந்த இந்த படத்தில் பணியாற்றிய எல்லாருக்கும் பர்சனலாக நான் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எல்லாரையும் வருக வருக என்று ஓகே நன்றி இது நிஜமாகவே டிஃப்ரெண்ட்டான மேடை எங்களுக்கு கார்பரேட் என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு இளைஞர்கள் இது பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க நிஜமாகவே ஹீரோ சொன்னீங்கன்னா அவர் இளைஞர் தான் நாற்பத்தெட்டு வயசு எனக்கு லெனின் நம்ம ஹீரோ ஆல்வேஸ் எந்த மேடையில் நான் பேசினாலும் உங்கள் ஏஜை முதல் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவார் இந்த மேடலையும் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நாங்கள் அஃப்கோர்ஸ் வேறு மாதிரியான என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஒருத்தரோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் தெரியும் இல்லைங்களா அவங்களுக்குள்ளவே இருக்கும் ஸோ நம்மளால் ஒருத்தருக்கு அது மாதிரி அந்த அந்த ஒரு உறுதுணையாகவோ இல்லை ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவோ இருந்து 
அவங்களோட கனவுகளை அவங்க அடைய முடியும்ன்ற மாதிரி நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன் கொண்டு போகிறோம்னா அது பண்ணணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அதில் ஒரு துளி தான் நான் அவருக்கு பண்ணது அவர் எதுக்காக எனக்கு நன்றி சொல்லிகிட்டே இருக்காருன்னு தெரியல ஏன்னா நிஜம் என்னென்னா அவரோட எஃபர்ட் மற்றபடி அவரோட பேக்ரவுண்ட் அந்த அந்த இன்னொரு சைடில் அவரோட ப்ரொஃபஷனல் என்விரான்மெண்ட்டில் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஒரு விஷயத்த நல்ல பிளான் பண்ணி அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவர் நான் பயந்துட்டே வந்தேன் எந்த ரோடு வந்தாலும் ரோடு க்ளோஸாக இருந்தது அவருக்கு லேட்டாக வருது பிடிக்காது ஸோ அவர் என்ன த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இங்கே வர சொன்னார் நான் இங்கே வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டென் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சு பயந்துட்டே தான் வந்தேன் நீங்கள் பயப்படுற மாதிரியே பட் இந்த இந்த என்விரான்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஐ திங்க் எல்லோரும் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க போல் இருக்கு இங்கே இருக்கிற ரெண்டு பெரிய டைரக்டர்ஸ் உதயகுமார் சார் அவரை நான் நேராக பார்த்ததில்லை பட் அவருக்கும் அவரோட நான் கம்பேர் பண்ணிக்கல அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற சிமிலாரிட்டி என்னென்னா அவருக்கும் எஸ்பிபி சார் பிடிக்கும் எனக்கும் எஸ்பிபி சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பாட்டு வெளியிடுறதில் வராருன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அவர் எடுத்த படங்கள் எல்லாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அவர் அவர் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் இந்த மேடையில் இங்கே வந்து நான் ஒரு வேறு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்திருக்கேன் அவருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை பட் அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் எஸ்பிபி சார் அவரை கூப்பிட்டு ஒரு பாட்டு அவருக்கு பிடிச்ச பாட்டு பச்சை மல்லப்பூ பாட்டு பற்றி பேசி அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணி வீடியோ நான் திரும்ப 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 பார்த்துருக்கேன் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் அவரோட அந்த ஆர்வம் பாட்டுகள்லாம் அவரோட படத்தில் அவர் நல்லா வரணும் வந்து அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் அவர் நிறைய பாட்டுகள் பண்ணியிருக்காரு நான் கண்டினியூஸாக சொல்ல முடியும் அவரோட படங்கள் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக ரொம்ப எஃபெக்டிவாக அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறாரு எடுத்திருந்தார் இப்போ பண்ணுறாருன்னு தெரியல சார் பண்ணலன்னா தயவுசெய்து பண்ணுங்க உங்களோட ரசிகர் நாங்கள்லாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பட்டாசு மாதிரியான ஒரு டைரக்டரையும் பார்த்தேன் பட்டாசு என்ன ஒரு ஒரு கேரக்டரையே வச்சு ஒரு படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல திருப்பாச்சின்னு ஒரு படத்தில் பட்டாசு பாலின்னு ஒரு கேரக்டரையே அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் பட்டாசு மாதிரியான பர்சன் தான் அவர் அவரோட படங்களில் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக சூப்பர்பாக இருந்திருக்க நிறைய வெற்றி படங்களை கொடுத்துருக்காங்க இவங்க இவங்களெல்லாம் நம்ம நேராக பார்ப்போமான்னு நான் நினச்சி கூட பார்த்ததில்லை அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துறதுல ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் என்னால் கடவுள் வந்து ஒரு 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 லெவல் கொடுத்துருக்கார் லைஃப்பில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கலை துறைக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அது நான் பண்ணுவேன் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சினிமாவுக்கு எந்த எந்த ஃபேமிலியில் போனாலும் மூவிக்கு சினிமா துறையாக ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வி ஆர் சீயிங் இட் ரைட் ப்ராப்பராக எதுவும் எதுவுமே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி நல்லா பண்ணாங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே மேலே வரலாம் பட் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் அவங்களோட உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் எந்த வேலை பண்ணாலும் அதில் ரொம்ப அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உழைச்ச மேலே கண்டிப்பாக வந்துடலாம் நான்லாம் ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருந்துவேன் என்னால் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியுதுன்னா இன்றைக்கி கடவுளோட அருள் இருக்குது பட் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் என் கூட கஷ்டப்பட்ட பச்ச பசங்க சில பேர் எங்கே உட்காந்துருக்காங்க லெலின்னும் ஒருத்தர் அவர் ஒரு கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ணுறாரு அதை பண்ணிட்டு இந்த துறையிலையும் வந்து நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் இந்த துறையில் நல்லா வரணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அவங்க கூட நடித்த நடிகை ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க சிந்தூரி நீங்களும் உங்களோட கரியரில் நல்ல முன்னுக்கு வரணும் நல்ல 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 படங்கள் உங்களுக்கு அமையணும் நல்லா வரணும் இந்த என்டையர் டீம் 
நம்ம இந்த இந்த ப்ரோக்ராமோட கதாநாயகன் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப நல்ல பண்ணியிருக்கீங்க சார் பாட்டு சூப்பராக இருக்குது பாட்டு கேட்டே நாங்கள் வளர்ந்தவங்க ஒரு பாட்டு கேட்கும்போதும் இன்னொரு பாட்டோட அந்த ராகங்கள்லாம் சில தெரியும் எனக்கு டக்குனு இன்னொரு பாட்டோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துடுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப யூனிக்காக நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சூப்பர்பா இருக்குது இது அப்படியே தொடரட்டும் நல்ல படம் பண்ணுங்க எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் உற்ற துணையாக இருப்போம் சூப்பர்பா இந்த இந்த டீம் முன்னுக்கு வரணும்னு வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் சார் நீங்கள் உங்களை பா படம் பார்த்து தான் நாங்களாம் வளர்ந்தது சார் ஸோ எல்லாரையும் வாழ்த்துங்க சார் ஸோ இது வந்து அடுத்த லெவல் போகணும்னு சொல்லிட்டு லெனின் சார் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் லெனின் சார் ஆக்சுவலி வேறு கொரியோகிராஃப் தான் உண்மையாக சொன்ன மாதிரி வேறு கொரியோகிராஃப் புக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க என்னை யார் சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரில பட் நான் அப்புறம் ஷூட்டிங் போனதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சது சதீஷ் மூலிமா தான் ஐ மீன் டிஓபி மூலிமா தான் என்னை வந்து சொன்னாங்கன்னு அவர் வேறு ஒரு சாங் பார்த்துருக்காரு அந்த சாங் பார்த்து இந்த சாங் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டு தே கால் மீ வந்தப்போ லெனின் சார் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இவர் ஆடுவாரா அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் வந்து மாஸ்டர் இது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டெப்பு கூட வச்சது கிடையாதுன்னு அப்போ கண்டிப்பாக உங்களை ஆட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் சதீஷன் ஷில்பி வந்திருக்காங்க அவங்க தான் வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு சாரை ரெண்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து ஆடாதவரை இந்த அளவுக்கு கூட்டு வச்சு ஆட வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கே ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் சார் சீரியஸ்லி ஏன்னா நிஜமாகவே டான்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது இப்போ வந்து ரீல்ஸ் எல்லாம் ஜாலியாக பண்ணுறாங்க ரீல்ஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா பார்த்து மூமெண்ட்டை காப்பி பண்ணி தான் ஆடுறது பட் இது வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஆட வைக்கிறது ஸோ அதை வந்து எஃபர்ட் எடுத்து நாங்கள்லாம் கூட ஐ மீன் அசிஸ்டன்ஸ் கூட தண்ணி குடிக்க கேப் கேட்பாங்க லெனின் சார் கேட்கவே மாட்டார் அடுத்தது பண்ணலாமா மறுபடியும் பண்ணலாமா இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா நார்மல் டான்ஸ் ஆடிடலாம் ஆனால் இது டபுள் ஸ்பீட் இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பண்ணோம் ஸோ நாங்கள் சொல்லி கொடுக்கும்போது எல்லாமே டபுளாக டபுளாக ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி தருவோம் அந்த ஃபாஸ்ட்டுக்கு அவருக்கு ரிஹர்சல் பண்ணி அவர் ஆட வைக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது ஐ மீன் இந்த பாட்டு வேறு யாரும் பண்ணியிருந்தா எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க தெரியல பட் எனக்கு இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது ஏன்னா டான்ஸ் ஆடுற ஒரு ஹீரோவை பெருசாக ஆட வச்சிடலாம் ஆனால் ஆட தெரியாத ஒரு கூட்டு வந்து நாங்கள் டபுள் ஸ்பீடில் ஆட வச்சு இந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் அண்டு தேங்க்யூ அண்டு மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி சொன்னால் அவர் பயங்கர ஹிப்ஹாப்பாக இருக்கார் நான் நினச்ச பாட்டெல்லாம் பயங்கர ஹிப்ஹாப் ஸ்டைலில் இருக்கும்னு பார்த்தா அப்சல்யூட்லி ரொமான்டிக் சாங் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது சாங் கேட்கும் போது அதுவும் அவர் குரலில் பாடியிருக்கும் போது யுவனோட ஃபேன் அந்த மாதிரி யாராவது பெருசாக பாடினா சூப்பராக ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அவர் பாடி இந்த பாட்டு டெஃபினட்டாக எல்லார் கூடயும் போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ரியலி ஒன் டு தேங்க் தெம் அண்டு சதீஷ் சதீஷ் ப்ரோ வந்து அசிஸ்டன்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அவர் வந்து கேமராவில் நிஜமாகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்கட்டான ஒரு இடத்துலலாம் உட்கார வச்சு ஷூட் பண்ணோம் அவரால் ஹேண்டில் பண்ணி எடுக்க முடியாத ஷாட்லாம் இல்லை ப்ளீஸ் ப்ரோ பண்ணிடலாமா நான் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணார் அண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக உங்களை சொல்லணும் ஏன்னா எவ்ரி செட் ஒர்க் வந்து டக்கு டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஏன்னா நாங்கள் பிளான் பண்ணபடி சில விஷயங்கள் தடங்கல் பட்டுது ஸோ அந்த தடங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு செட்டு ரெடியாக இருக்கும்போது அடுத்த செட் ரெடி பண்ணி பக்காவாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் அடுத்தது வந்து எடிட்டர் சார் எடிட்டர் சார் பார்த்தா நான் வந்து இவர் எடிட் நல்லா பண்ணிடுவாரா அப்படின்னு தெரியாது அதனால் அப்புறம் பார்த்தா அவர் பக்கவாக ரெடி பண்ணி வச்சு நான் போனோன்னே எனக்கு ரொம்ப கம்மியான வேலை கொடுத்து என்னையே உட்கார வச்சுட்டார் ஏன்னா நான் ஈஸியாக எடிட் பண்ணி கொடுப்பேன் பட் அவர் என்னை பாதி வேலை வாங்க வச்சுட்டு அவர் பாதி வேலையை செஞ்சுட்டார் ஸோ அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் பிரவீன் ரோ மூச்சே விடலை ஸ்பாட்டில் பாவம் அவரை வந்து உட்காரவே விடலை நாங்கள் ஏன்னா அவர் சினிமா பழக்கம் இல்லை அவருக்கு இது வரைக்கும் ஆனால் அவர் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சாங் இது பண்ணும்போது தண்ணி கூட தண்ணி பாட்டில் கூட எட்டு வந்து கொடுப்பார் மாஸ்டர் இருந்தாங்க தண்ணி பாய்ஸ் இருந்தாங்க தண்ணி அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தண்ணி கொடுப்பாங்க கோகுல் ட்ரோ வந்து ஸோ அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிற விரும்ப பிரவீன் ட்ரோ
ஒரு மாடர்னாக ஒரு லுக் எனக்கு காமிங்க மாஸ்டர் பாட்டு ஃபுல்லாக என்ன வந்து வேஷ்டியில் காமிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை இல்லை டேரக்டர் சொன்னார் இல்லை இல்லை எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு என்னோடய கிராமத்து லுக்கில் தான் வேணும் ஸோ நோ மாடர்ன் லுக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதுசான ஒரு ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல அழகான ஒரு கிராமத்து லுக்கில் இந்த சாங் எடுத்திருக்கோம் ஸோ வேற யாரும் விட்டேனா இல்லை ஸோ இந்த பாட்டு வந்து தேவ் சார் எங்கள் கூட இல்லை ஆனால் அவரை பற்றி நூறு தடவை சொல்லிட்டார் லெனின் சார் எங்கள் கிட்ட தேவ் சார் தேவ் சார் தேவ் சார்னு இன்னொன்று என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்த விதத்துலேயும் எங்களுக்கு எந்த குறவும் வைக்கல ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க இது வந்து இவங்களுக்கு இது தெரியாது அது தெரியாதுன்ற இதுவே கிடையாது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலான சாப்பாடு ஈக்குவலான ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி டைமுக்கு ஆரம்பிக்கணும்னா டைமுக்கு ஆரம்பித்தே ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி செவன் ஓ கிளாக் நாங்கள் ஷார்ட் வைக்கணும் செவன் ஓ கிளாக் வச்சே ஆகணும்னு அவர் வந்துடுவார் லெனின் சார் வந்துடுவார் நாங்கள் கேமரா ரெடியாக இருக்காது ஸோ அதனால் இது அப்படியே தொடரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பம் வாழ வைக்குது இனிமேட்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் குடும்பம் வாழும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் மேலும் மேலும் சீக்கிரம் ஒர்க் பண்ணுவோம் சார் தேங்க்யூ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நான் ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனியோட ஒரு மேனேஜிங் டேரக்டர் இப்போது தினந்தோறும் நாகராஜ் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ரொம்ப இதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பேக் ஒரு படம் பண்ணுறாரு நாங்களும் இளைய தலைமுறைகள் எல்லாத்தையும் வெல்கம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி உருவானதுக்கு எங்களோட ஐக்கியூ சினிமா சார்பாக நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் எல்லா இளைய தலைமுறைகளும் எங்களையும் வந்து பார்க்கணும்னு நானும் வேண்டிய விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளையும் வெல்கம் பண்ணதில் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓ வணக்கம் ஸோ டிவி ப்ரெஸ் சீஃப் கெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் எல்லாேருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ஸோ இந்த இடம் வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் என்னோடய மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லைனா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ஷன் டீம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஸோ டேரக்ஷன் கோகுல் சார் லெனின் சார் தேவ் சார் எல்லாருமே வந்து தேவ் ஆர் லைக் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஸோ அந்த சாங் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அப்புறம் ஃபஸ்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் கூடவே இருந்து தே ஆர் லைக் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ அந்த டீமுக்கு அந்த அந்த ஹோல் எல்லாருக்கும் நான் வந்து என்னோடய மனமார்ந்த தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சினிமாட்டோகிராஃபி டீம் ஐ ரியலி லவ் நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ எவ்வளோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது எனக்கு அந்த க்ரீன் பார்க்கும் போது யூ வில் ஃபீல் ரிஃப்ரெஷிங் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்காங்க நடித்த ரெண்டு பேருமே அவங்க வந்து தே கேவ் த பெஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே இது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு மைக்கில் பேசுகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சீஃப் சீஃப் கெஸ்ட்க்கு ப்ரொடியூசர் சார்க்கு தேவ் சார்க்கு அப்புறம் டேரக்டர் சார் அண்ட் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இந்த மைக் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து நின் நின்றுருக்கேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ப்ரெஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹியர் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அ பார்ட் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் நம்மளை என்ன சொல்லி கூப்பிட்றாங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நான் ரொம்ப பார்ப்பேன் சில பேர் இயக்குனர் அவர் பேர் என்னங்க சில டைமில் சார் நீங்கள் பேசுகிறீங்க சார் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் இப்போ ரொம்ப நன்றி ஏன்னா கூப்பிடுறது யாராக இருந்தாலும் எங்களை மட்டும் இல்லை இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற அனைவருக்கும் ஒரு அழகான ஒரு அறிமுகம் கொடுத்து ரொம்ப சிறப்பாக ஆமாம் நான் உங்களை முதல்ல இங்கே தான் பார்க்குறேன் அடிக்கடி பண்ணுறீங்களா நிறையா நிறைய ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சந்தோஷம் குறிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பிடித்த இயக்குனர் நான் உனக்கும் பிடிச்ச இயக்குனராக இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆமாம் இருக்கட்டும் நிறைய பெண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் தெரியுமா நிறைய காதல் கடிதங்கள் வரும் என் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி கூட அதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நான் சந்தித்து வெளியே வந்திருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பாப்பா அப்பா அவங்க யாருன்னா இப்போ சன் டிவியில் மிகப்பெரிய மிக அழகாக அழகான இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே நிறைய பேர் என்னை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு கதை இந்த நிகழ்வுக்கு நான் வரும்
சொன்னார் பிற தம்பி பேசினார் அதில் ஒரு சின்ன இது இருக்குது எனக்கு நான் கோயம்புத்தூர் தான் என்ன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் கப்புன்னு ஒரு பஞ்ச் அடிச்சுது ஏன்னா எங்கள் ஊருக்கார் தம்பி சரி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணியாகணும் வேறு வழி இல்லை சரி கண்ணே அப்போ நான் இப்போ இப்போ வர என்ட்ரு ஆகும்போது கூட என்ன அண்ணே நான் தானே சொன்னார் பட் அப்போ கூட இவர் நடிச்சிருப்பாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கல சத்தியம் திடீர்னு பார்த்து இப்போ தானே இந்த முகத்தை வெளியே பார்த்தோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நல்லா திருப்பு திரியாக பண்ணியிருக்காங்க விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் ஏன்னா சில ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போய் உட்காந்தோம்னா அந்த நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சில சமயங்களில் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் யாருக்குமே பயன்படாமல் போயிடும் அந்த ஃபங்க்ஷனை அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரி அதை கவரேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கு சரி அதில் வாழ்த்தியோ பாராட்டியோ பேச வந்தவங்களுடைய நேரமும் சரி எல்லாமே வீண் இந்த மாதிரி நிறைய நேரங்களை நாங்கள் வீணடித்திருக்கிறோம் கரெக்டா புரஸ்காரங்க கரெக்டா ஒரு கைத்தட்ட வேண்டாமா அதுக்கு ஆனால் இந்த ஒரு பாடல் நீண்ட நேரம் எல்லாரையும் மயக்கி விட்டது எங்களை மயங்க வைத்த உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம சொல்லுவாங்க எல்லாமே கீர்த்தி எவ்வளவோ அதை விட பல மடங்கு மூர்த்தி இருக்கணும் நம்ம செய்கிற விஷயம் அழகாக மற்றவங்களை புண்படுத்தாமையும் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரியும் மற்றவங்களை யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியும் இருந்தால் அதை பற்றி பேசுகிறது நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் யுவர் கிரியேஷன் இஸ் மேக்கிங் எஸ் திங்க் அ லாட் அபவுட் யூ நான் திரைப்பட கல்லூரியில் படிக்கும்போது இரண்டாவது ஆண்டு நான் ரகுவரன் ரகுவரனில் ஆக்டிங் படிக்கிறான் ரகுவரன் தலைவாசல் விஜய் அர்ச்சனா இந்த ஊர்வசி பட்டம் அவங்க எல்லாம் நடிப்பு அவங்களெல்லாம் வச்சு இழுத்துக்கிட்டு அங்கே போய் நில்லுடா இங்கே நில்லுடா இங்கே நில்லு அப்படின்னு இப்போல்லாம் டான்ஸ் மாஸ்டரை கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளாக ஒரு ஏதோ பாரதி ராஜா பாட்டு ஒன்று எடுத்துகிட்டு இளையராஜா பாட்டு ஒன்று எடுத்துகிட்டு நாங்களாக ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ நான் ஒரு மிகப்பெரிய கடினமான ஒரு பாட்டை எடுத்துட்டேன் அப்போ காதல் காதல் ஓவியம் படத்தில் படத்துலேருந்து கட் பண்ண பாட்டை ஒன்று எடுத்தேன் படத்துலேருந்து வெட்டிட்டாங்க பாரதிராஜா சார் அந்த பாட்டு நதியில் ஆடும் பூவனம் அலைகள் வீசும் சாமரம் காமதேவடம் அந்த பாட்டு அது நடுவில் ஜதி அது இது டான்ஸு நம்ம பிள்ளைங்க தக்கத்துக்கு சாணி மிதிக்கிற மாதிரி அது இது வேறு நம்ம ஒரு பெரிய கற்பனை வேறு இதை எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியுன்றது ஒன்று இருக்கு இல்லையா சரி இவரை வந்து டான்ஸ் ஆட வைக்கிறதுக்கு அவங்க சிரமப்பட்டதாக அதாவது ஒரு சிரமம் பண்ண கூட சொல்ல இது பண்ணுவாரா இவர் பார்த்தா ஒரு மாட்டு ஒரு ரிஜிட்டு ஐடி ஐடி கம்பெனியில் இருக்கிறவங்களாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உட்காந்து உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க வளைய மாட்டாங்க குனிய மாட்டாங்க எல்லாமே அவங்க டேபிளுக்கு வந்துடும் சாப்பிட்றது கூட டேபிளை சாப்பிட்டு திருப்பி கம்பி விட்டு இப்படியே பெரும்பாலும் பட் மெனக்கெட்டிருக்காரு தம்பி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணும் நான் வந்து உடனே ரொம்ப பாராட்ட மாட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் வளைஞ்சு குனிஞ்சு நெனைஞ்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உன்னுடைய வெற்றி யாராலையும் தடுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த சின்ன இந்த ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போதே ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்கோம் டான்ஸ் மாஸ்டரும் இல்லாமல் நானே டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிடும் நமக்கு என்ன தான் தெரியும் நான் பழைய சீடிகளை பார்த்து பார்த்து அப்போல்லாம் வீ சீடிகள் கிடையாது இந்த விஹெச்எஸ் அந்த ஆமாம் அந்த டெக்கு வேறு வாடகைக்கு தான் வாங்கிட்டு வருவோம் அந்த இதையும் வாடகைக்கு வாங்கிட்டு வந்து போட்டு அப்போ இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இதை மாதிரி பண்ணு இதை மாதிரி பண்ணு இப்படி எல்லாம் சொல்லி நாங்களே கம்போஸ் பண்ணி எடுத்து அது ஒரு கதை ஒரு பாடல் காட்சியை நாம் தரமாக அதை படம் எடுத்து காட்டணும் அது ஒரு எக்ஸசைஸ் எங்களுக்கு ஃபில்மு 
ஸோ அந்த ஞாபகம் வந்துடுச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு ரகுவரனுக்கு ஹீரோவாக வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த படம் தான் அந்த முதல் படம் ரகுவரனுடைய முதல் படம் ஏழாவது மனிதன் ஹரிகரன் என்னுடைய எங்களுக்கு எப்பப்போ வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் நாங்கள் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கும்போது அவருடைய உதவி உன்னுடைய சூப்பராக பண்ணுறேன்டா அந்த என்ன அவன் ஹைட்டுக்கு ஹீரோயின் பிடிக்கிறது கஷ்டம் அவனை தனியாக நிற்க வச்சு ஹீரோயினை முன்னாடி நிற்க வச்சு வேணால் அவனை தள்ளி நிற்க வச்சு ஹீரோயினை முன்னாடி நிற்க வச்சு எடுக்கலாம் நான் அப்படியெல்லாம் தக நக்கல் பண்ணுவேன் கடைசியில் அவன் மிகப்பெரிய நடிகன் ஆனார் என்னுடைய என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான நண்பன் அவன் ஆனால் அவன் என்ன ஒரு படத்தில் கூட யூஸ் பண்ணலை அதுக்கு காரணம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னால் அவன் கேட்க மாட்டான் அவன் சொன்னால் நான் கேட்க மாட்டேன் அந்த உணர்வோட நம்ம ஏதோ சாதிக்கணும் நம்ம அந்த கிடைச்ச ஒரு விஷயத்த இந்த ஒரு நாலு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குமாப்பா அந்த பாட்டு டைம் என்ன ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அதுக்கு ஒரு ப்ரில்லூட் எந்த ஒரு பாட்டுக்கும் ஒரு ப்ரில்லூடு தேவை அந்த பாட்டு எதுக்கு வருது அது என்ன எமோஷனை சொல்லுது அந்த பாட்டு எதுக்கு எடுக்கிறாங்க அந்த பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு காட்சியமைப்பு வேணும் பின்னாடி ஒரு காட்சியமைப்பு வேணும் அது முன்னாடி இருந்து பாதிப்புனால செய் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேனாவே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாதத சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் நான் தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத விஷயம் ஒரு காட்சி என்பது முதல் காட்சியினுடைய ரிசல்ட்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்த காட்சிக்கு காரணமாக இருக்கணும் இதுதான் ஸ்க்ரீன் பிளே ஏ சீன் சுட் பி எ ரிசல்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் சீன் அண்ட் சுட் பி தி ரீசன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சீன் இதை மைண்டில் வச்சுட்டு ஒருத்தன் குப்பை கதையை கூட ஸ்க்ரீன் பிளேவில் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக்கிடலாம் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன் அப்படி ஒரு குப்பை கதையை எடுத்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாகிடுச்சு அதுதான் சிங்கார வேலர் முதல் சீன்லேயே அம்மா கூப்பிடுவார் ஜட்டி பனியனோடு காணாமல் போயிட்டாடா அவங்க மாமா பொண்ணு அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணும் இதுதான் கதைன்னு சத்தியம் பண்ணுறான் சத்தியம் பண்ணுவான் அப்போவே தெரிஞ்சதாக தான் இவர் குசுபுவை கண்டுபிடிச்சி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிடுவார்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயத்தையே ரெண்டு மணி நேரம் உட்காத்து வச்சு காட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டம் தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பிளே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாடலை இருக்கு அது சில ரகங்கள் இருக்கு சில பாட்டை மூமெண்ட்ஸ்லேயே தான் பண்ணணும் சில பாட்டை கதையோடு பண்ணணும் சில பாட்டை மூமெண்ட்டும் கதையும் கலந்து பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் ஒரு பாட்டுக்கு நம்ம என்ன என்ன மாதிரி நம்ம ஒரு இலக்கணத்தை கொடுக்குறோம் எப்படி இருந்தால் அது ஏற்றுக்குவாங்கன்னு ஒரு வில்லேஜ் பேக் ட்ராப்பில் ஒரு பாட்டு எடுக்கும்போது அந்த பாட்டும் போர் அடிக்காமல் இருக்கணும் ட்யூன் நல்லா இருக்கணும் வார்த்தைகள் நல்லா இருக்கணும் அந்த வார்த்தைகளையும் இந்த ட்யூனையும் வச்சுட்டு அந்த கதாபாத்திரங்களோட உணர்வுகள் அந்த படத்தில் அந்த காட்சியில் கொண்டு வரணும் அது எதனால் இந்த இடத்துல அந்த பாட்டு வந்ததோ அதுக்கு உண்டான முன்னாடி இருக்கிற சீனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கணும் அதுவே கதையில் ஒரு பகுதியே நகர்த்துகிற மாதிரி இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த காலத்தில் பாட்டு கிட்டாகும் பால் இருக்கும் பழம் இருக்கும் அந்த காலத்தில் எம்எஸ்வி சாங்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிடும் இல்லை கொடியில் கொடியில் விளையாடி மடியில் தலை சீவி கடந்த இடம் தென்றலை அதெல்லாம் பாட்டு கேட்டால் அந்த கதையே தெரிஞ்சிடும் பாசமலர் படமே ஓடும் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நான் ரொம்ப டஃப்பாக நினச்சி எடுத்த சாங் ஒன்று இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட சாங் இது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுன்னு சேலஞ்சான சாங் சின்ன கவுண்டர் படத்தில் கூண்டுக்குள்ள உன்ன வச்சு கூடி நின்று ஊற விட்டு இளையராஜா சார் கூட கம்போசிங் உட்காரும்போது என்னப்பா சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி அவர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் அவர் இங்கேருந்து பாடுறாரு இவருக்காக அவள் வந்து பழைய சுமந்து போகிறான் இந்த மாதிரி அவன் மேட்ரஸ் 
அதுக்கு ஒரு ட்யூன் போட்டார் நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாமா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இவங்களுக்கு கண்டென்ட் கிடைச்ச மாதிரி இந்த கூண்டுக்குள்ள பாட்டு இளையராஜா கிட்ட பாட்டு எழுதுறோம் ஆட்டிக்கும் அவங்க இதுல தத்தகாரத்தை நான் சொல்றேன் நிறைய விஷயங்கள் அந்த தானகரத்திலேயே இருக்கும் ஆனாவிலேயே இருக்கும் மானே மானே உன்னத்தானே என்னை நான நாளும் இதுக்கு வார்த்தை பிடிக்கிறது கஷ்டம் மண்ணே மண்ணே அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியாது கண்ணே மண்ணே அப்படின்னு எழுத முடியாது மணியேன்னு எழுத முடியாது அந்த ராகம் கெட்டு போயிடும் அவருடைய அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் த சாங் கெட்டு போயிடும் ஸோ இதுக்கு வார்த்தை பிடிக்கிறது தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் பக்கத்துலேயே இருக்கும் ஆனால் சீக்கிரம் வந்து பிள்ளாரு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கவிஞர்கள் ஈஸியாகும் ரொம்ப கஷ்டம் சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுதுறது பாட்டுக்கு ட்யூன் போட்டுறது ஈஸி நெஞ்சுக்குள்ளே இன்னாருன்னு சொன்னால் தெரியாது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போடுங்க சார் அனுப்புவேன் நான் ஏன்னா நீ வரிய சொல்லி நான் ட்யூன் பண்ணணுமா பாரு வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவர் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது வேறு வழியே இல்லாமல் அதில் போடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி நான் அவர் நிறைய விளையாடிருக்கோம் நிறைய இருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அது ஒரு பத்து யூடியூப் சேனலுக்கு யூஸ் ஆகும் உண்மைதான் உண்மைதான் இப்போ எஸ்பிபி பற்றி சார் குறிப்பிட்ட மூலம் நிறைய இருக்கு எஸ்பிபிக்கு எனக்கு இன்னும் இன்னும் சில டைமில் இளையராஜா சாங்கியே கொஞ்சம் அப்படியே அவர் அப்படியே ஏ அவன் மாற்றி பாடுனா என்னை சாவடிச்சிடுவான்டா அப்படிம்பார் நீங்கள் அந்த நிக்கில் என்ன அப்படின்பே அவன் ட்யூனை நான் மாற்றி பாடினே ஏற்கனவே பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு திருப்பி பிரச்சனை பண்ணி விட்டுறாது நான் எனக்கு அதுக்கு அந்த வரி எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு இதுதான் வேணும் தன்னகரத்தை தானங்கள் ஆக்கிடுவோம் சில டைமில் சில டைமில் மாற்றிடுவோம் ராஜா சாருக்கு தெரியாமையே இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் ரசிக்கிறது எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா யூனிட்டி ஆஃப் அ யூனிட்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு டைரக்டர் என்ன நினைக்கிறாரு என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு வந்து டூல்ஸ் தான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்ஸு பேக்கப் எல்லாம் வந்து மியூசிக் டைரக்ஷன் அது இது ஃபைட் மாஸ்டரு டான்ஸ் மாஸ்டரு இவங்கெல்லாம் இப்போ நீ வந்து ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் அது எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பொருள் இருக்கு இந்த கோஆப்ரேஷன் நல்லா இருந்தாவே ஒரு படம் நல்லா வந்துடும் அந்த டைரக்டர் அவன் என்ன திங்க் பண்ணுறான்னா அது அது மாதிரி எல்லா இடமே இருந்ததுன்னு வைங்க அவருக்கு ஈஸி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுக்கே வந்து இவ்வளவு மெனக்கெட்டு அழகாக ஒரு இயக்குனருடைய மனம் அறிந்து குறிப்பறிந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நிச்சயமாக இவர் நல்ல இயக்குனராக வருவார் டெஃபினட்டாக வரணும் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் எந்த ஒரு படைப்புலையுமே வந்து ஒரு கவிதைத்தனம் இருக்கணும் அந்த படைப்புகள் தான் நம்ம நிறைய பேர் சொன்னாங்க இப்போ கூட போன வாரம் கூட நைட்டில் தூக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு லண்டன்லேருந்து ஃபோன் என்னடா லண்டன்லேருந்து பன்னெண்டு மணி சார் எஜமான் போட்டிருக்கான் சார் பார்த்துட்ருக்கேன் பார்க்க வேண்டியது தாண்டா என்னையாண்டா எழுப்பி சொல்கிறேன் நான் அவனால் முடியல ஏதோ ஒன்று ரசிக்கிறாங்க சார் அவள் சில பேரால் அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக என்னென்னு என்னென்னு சொல்ல முடியாது சார் அந்த சீனில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் எப்படி சார் நான் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நான் எப்படி சொல்கிறது எல்லாத்தையும் இன்னொரு நாளைக்கு பேசலாங்க இந்த மாதிரி பார்க்குற படம் அது நினைக்கும் போதே நம் நம் பாதிப்பு அதில் தெரியணும் பார்க்கும்போதே அது மனதில் பதியணும் அதான் பேரரசு தம்பி சொன்னார் அவர் இப்போ தான் ப்ளஸ் டூ முடித்த மாதிரியே இருக்கார் பாருங்க வயசு வயசை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் இங்கே கலாட்ட பண்ணுவார் ஆனால் என் வயசு மட்டும் சொல்ல பார்த்தீங்களா நான் 
ஒரு விட சின்ன வயசு தான் பேரரசு சொல்லுவதாக சொன்னார் அந்த விஷயத்த அதாவது ஒரு பாட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு என்னென்ன மாதிரியான மேக்கிங் ஸ்டைல் இருந்ததுன்னா அந்த பயோட்டிக் டச் இல்லைன்னா அந்த பாட்டு வந்து பெருசாக கிட்டாவாது ஸோ இந்த இந்த அதாவது நமக்குள்ளேயே நம்ம உணர்வுகளுக்குள்ளேயே ஒரு கவிதை இருக்கு நீ என்ன தான் வன்மமானவனாக இருங்க என்ன என்ன தான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனவனாக இருங்க என்ன தான் ஒரு ஃபாஸ்ட்டு நம்ம திருப்பாச்சி மாதிரி இருங்க இந்த லவ் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லை எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆய் இப்படியெல்லாம் வலிஞ்சு கிழிஞ்சு இல்லையா ஏய் நில் உன்னை நான் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எவனா சொல்லுவானா அதுதான் திருப்பாச்சி அதுதான் சின்ன கவுண்டர் ஆனால் இப்போ அப்போ ஆகிப்போச்சு இப்போ கூட அப்படி தான் பண்ணுறாங்க புள்ள மாறி போச்சு ஸோ சிறந்த படைப்புகளுக்கு எப்பவுமே ரசிகர்கள் இருக்காங்க நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாருன்றது பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை யார் வெளியிடுறாங்கன்றது பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதுதான் நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம கரெக்டான விஷயத்த விதைச்சோம்னா அந்த மரம் வளர்ந்து மிகப்பெரிய ஆலமரமாக படர்வதற்கு எந்த ஒரு தடையும் யாராலும் செய்ய முடியாது ஒரு நல்ல படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கோமாளி படத்தை பார்த்தப்ப நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அது ஒரு சின்ன விஷயத்த தான் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டைரக்டர் அழகு யாரா அந்த டைரக்டர் டைரக்டர் நான் பக்கத்துலேயே நின்றுருக்கான் தம்பி நான் தான் சார் அப்படின்னு சரி வாடா அப்படின்னு அப்புறம் அவன் கூப்பிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்து சார்பாக அந்த படத்தை போட்டு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டை நாங்கள் செஞ்சோம் மிகப்பெரிய பாராட்டு ஏன்னா ஒரு நல்ல இயக்குநர்களை இயக்குநர் சங்கம் அவர் உறுப்பினர் ஆவதற்கு முன்னாடியே நாங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்து அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொன்னோம் அது ஒரு உத்வேகம் அவன் முத முதல் எடுத்த ஒரு ஷார்ட் ஃபில்மை கொண்டு போய் ஏஜிஎஸில் இந்த அர்ச்சனாவோட சிஸ்டர் கிட்ட காட்டியிருக்கான் அதை ரொம்ப பிடிச்சி போய் அவங்க அதை வச்சு பண்ணலான்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க அது அவனுடைய ஆரம்ப விதை அது அது ஏன் பெரிய வெற்றின்றது புரிஞ்சுக்குங்க முதல்ல ஒரு கதையை சொல்லி ஏதோ ஒன்று ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு கதையை பண்ணிட்டான் அந்த ஜெயம் ரவிக்கு அடுத்தது அவன் உயிருக்குள்ளேருந்து அவன் அடிவயத்துலேருந்து திங்க் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கான் பாரு அதை விற்பனை பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கான் அது மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமைஞ்சிருக்கு ஆக நம்ம படைப்பாளிகளை யாராலையும் தடுக்க முடியாது என்ன தடை போட்டாலும் சரி தேட்டரே கிடைக்கலனாலும் ஓடுற படம் ஓடு இப்போ தான் தேட்டர் இல்லாமையே நிறைய படம் ஓடுது இல்லை ஓடுதா அதனால் தேட்டர் மட்டும் இல்லை அதையும் கவலைப்படாதீங்க இந்த சாங்கை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ஒன் மில்லியன் வியூவர்ஸ் வருவோம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணால் ஒன் மில்லியன் வியூவர்ஸ் நாளைக்கு மார்னிங்குள்ளே யூ வில் சி பிகாஸ் இட் ஹஸ் காட் த கண்டென்ட் இட் ஹஸ் காட் த நுவான்சஸ் ஆஃப் ஹவு டு அட்ராக்ட் விஷுவலி அண்டு சவுண்ட் வைஸ் ஸோ ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பை நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்கீங்க தனித்தனியாக வாழ்த்துறதுக்கு இது பண்ணால் நான் ஸ்பெஷலாக நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் நான் ஒரு ஒரு படம் என்பதே ஒரு டோட்டாலிட்டியில் தான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தா இந்த சாங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் தான் உங்களுக்கு நான் பயந்து வந்ததுக்கு மாறாக ஒரு அருமையான மெலடியை கொடுத்துருக்கார் அந்த தம்பி அந்த மெலடி வந்து கூடவே அதை அதை என்ன ராகம் அது மாட்டினியா சங்கராபரணம் சங்கராபரணத்தில் வந்து நிறைய பாட்டு ஹிட்டு ஸோ இந்த பாட்டு மிகப்பெரிய வெற்றி பா பாடலாக அமைய வேண்டும் இது நீங்கள் அடுத்தது தயாரிக்க போகிற இந்த நிறுவனத்துக்கு பேர் என்ன ரவிஜன் அதில் எங்களுக்கும் பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வெற்றி அடைந்து ஒரு படத்தை பேரரசுக்கும் ஒரு படத்தை ஆர் வி உதயகுமாருக்கு ஒரு படத்தை இவருக்கும் மொத்த மூணு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி பற்றியா எவ்வளோ ஆசைப்படுறீங்க இந்த ஆசையை நீங்கள் நிறைவேற்றணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு 
உங்களுக்குள் உங்க யூனிட்ல நானும் ஒருத்தனா இருக்கிறேன்னு சொல்லி நாங்க ரெண்டு பேரும் என்னுடைய தம்பி பேரரசு அவர்களும் நாங்கள் எல்லாம் இணைந்து உங்களோடு இருக்கிறோம் நீங்கள் ஆரம்பிங்க ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிங்க வெற்றி நமக்கே என்று சொல்லி வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங் மீடியா ப்ரெஸ் இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப புதுசு ஸோ மேபி தப்பாக இருந்தால் நோ ஜஸ்ட் ஃபார் கியூ மீ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் மை மை டீம் இங்கே இருக்காங்க ஆல் த வே கோயம் ஸோ Thank you, thank you. So, Koyamuthul is the one who is going to attend this event. You are going to travel and you are going to travel. Thank you very much. So, there are a lot of people who are here. Everyone loves me. I don't know what I am here. So, in the team, I am here. I am here for 3-4 hours. I am here for an interesting question. I am here for a master's correction. I am here for a dance time practice. I am here for a high speed shot. I am here for a shot. ஸோ லொக்கேஷனுக்கு போயாச்சு ஃபஸ்ட்டு நாள் அவுட் டோர் லொக்கேஷன் பிரிட்ஜில் எடுக்கிறாங்க இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பிரவீனும் கோகுலும் ஊர் மக்களை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பயங்கரமாக திட்டுறாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க மாஸ்டர் வந்துட்டு சார் இதை நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸ்பீடாக பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு ஸ்லோவாகவே பண்ண தெரியாது எங்கே போய் நான் ஸ்பீடாக பண்ணுறது அது உண்மையிலுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஹை ஸ்பீடு ஷார்ட்னா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் எனிவே என்னையும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டு அந்த வேலையை வந்து நல்லபடியாக வாங்கினாங்க ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் மாஸ்டர் And Gokul sir, everything started from there. If you want to do this properly, you can do it properly. If you want to do it properly, you can do it properly. If you want to do it properly, you can do it properly. If you want to do it properly, you can do it properly. If you want to do it properly, you can do it properly. But if you want to do it properly, you can do it properly. In general, the college... 20-25 அந்த பசங்களுக்கு நிறைய பாட்டு இருக்கு பட் நான் என் ஒய்ஃபை ரொம்ப லவ் பண்றேன் அவங்க இங்கதான் இருக்காங்க நானும் பட் அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல சரி கம் வா 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 ஏய் வா சப்போர்ட் இல்லைன்னா இவர் இந்த அளவுக்கு ஒரு மேட்டரை கொண்டு வந்திருக்க முடியாது ஸோ அல்டிமேட்லி இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஹீரோயின் அவங்க தான் இல்லையா ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை வேணும் தம் வீட்டுக்காரன் போய் இன்னொரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சி நடிக்கிறான்றது இப்போ எவ்வளவு எவ்வளவு மனக்குழப்பத்தில் இருந்திருப்பாங்க இல்லை ஜாலியாக இருந்துட்டிங்களா போனால் போட்டும் கிடக்கட்டும் அப்படி கழுதேன் ஏதோ ஒன்று ஆக மொத்தம் ஏன்னா கோயம்புத்தூர்காரங்க பொதுவாக ரொம்ப ஆனஸ்டாக இருப்பாங்க டோன்ட் ஒரு ஏ பவுட் இட் கரெக்டா பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக நான் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம கோயம்புத்தூரை பற்றி சொல்லணும் நம்ம இவருடைய அடுத்த படத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே நடிக்கணும் என்று ஒரு வேண்டுகோள் இல்லை சும்மா அப்படியே கூட சி சி நடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயவே கிடையாதுங்க அது ஒரு பெரிய தப்பான தொழிலோ இதோ கிடையவே கிடையாது நீங்கள் எப்படி சாஃப்ட்வேரில் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஓபி அடிக்கிறவங்க கூட இங்கே அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒழுக்கமாக நடிக்கிறவங்க நடிக்கலாம் ஓபி அடிக்கிறவங்க கிட்ட ஓபி அடித்தா என்ன கொஞ்சம் தள்ளி நிற்க வச்சுருவோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது தெரியாது ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் அது மட்டும் நீங்கள் எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகி ஒரு படம் பண்ணுங்கள் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ரொம்ப நன்றி சார் அவர் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி என் ஒய்ஃப் அந்த இந்த பாட்டு எடுக்கும்போது என் கூட ஒரு கொஞ்சம் பசங்களாக இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அதில் அந்த ஹக் பண்ணுற மாதிரி அந்த சீன்லாம் இருக்கும்போது என் ஒய்ஃப்ட பயந்துட்டே எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எசிரேட் பண்ணாங்க பட் இந்த பாட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப் ஒரு மேட்ரு சொன்னாங்க அதுதான் ஹைலைட்டு என்ன பாட்டில் ரொமான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாங்க 
எனக்கு நான் பயந்துட்டே இருந்தேன் என்னடா இதெல்லாம் ஆக்சுவலா இந்த பாட்டு வந்து எல்லாரும் குழந்தைங்கள்ல இருந்து எல்லாம் பாக்கணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷன்ல கொஞ்சம் கூட இன்டர்மேஸ் இருக்க கூடாது மாடர்ன் ட்ரெஸ் இருக்க கூடாது ரொம்ப ஜாலியா ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ண பாட்டு தான் பட் நான் எடுக்கும் போது மாஸ்டர் தான் கேட்டேன் என்ன மாஸ்டர் எல்லா சீனுமே கட்டி பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க இல்ல சார் விஜுவலா அது நல்லா வரும் அப்படின்னாங்க பட் என் ஒய்ஃப் சொல்லும் போது தான் எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியா இருந்தது பரவாயில்ல நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல படமா எடுக்கும் போது மேட்ச் பண்ணிடலாம் சார் ஸோ இந்த பாட்டு வந்து அல்டிமேட்டா என் ஒய்ஃப் நான் மேபி அந்த லவ் இருந்ததுனால தான் வந்து அப்படி ஒரு பாட்டு பண்ணணும் பட் ஒய்ஃப் நடிக்க வைக்க முடியாது இல்லையா அது வெட்டிங் ஷூட் மாதிரி ஆயிடும் அதனால ஓகே அப்புறம் நம்ம எப்படி மத்தவங்க கூட நடிக்கிறது அதனால ஜாலியா ஓகே பட் Thank you everyone. DOP Satish bro, you have frames. The, the monitor, camera, that's my life. I've seen it in the first time. If you go to the monitor, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. It's a great thing, sir. It's amazing. The shot in the Naravanta Pinnala shot is very important. So thank you very much. And uh, John's, you know, I'm going to show you how to show you how to show you how to show you how to show you. The part is very important. எனக்கு இந்த இந்த பாட்டை வந்து எனக்கு வேறு யாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு மனசும் இல்லை சார் அப்போ கூட நிறைய பேர் சொன்னாங்க டேரக்டராக சொன்னாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லிரிக்கல் வீடியோவாக விட்டுடலாம் பாட்டு நல்லா இருக்குது ஹிட் ஆகிடும் பட் நான் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எப்படி திங்க் பண்ணுவாங்க இந்த பாட்டை வந்து கேட்டால் என்ன நினப்பாங்கலாம் யார் பண்ண போகிறாத சூப்பராக இருக்கும் போல இருக்கு நம்ம முஞ்சை பார்த்துட்டா இவன் ஏன்டா பண்ணான் அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் விஷுவலோட சேர்த்து ஆடியோ வந்துருச்சுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஞாபகம் தானே வரும் ஸோ அதனால இந்த பாட்டை வந்து சார் தப்பாக முடிஞ்சிருக்கா ஸோ அதனால் நம்பரும் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இந்த பாட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி பாட்டு நல்லா ரீச் ஆகும் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இருந்ததுனால தான் இந்த பாட்டு வந்து குவாலிட்டியாக பண்ணணும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து உண்மையாலுமே சில பாலிசிஸோட தான் நம்ம படம் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து மேக்கிங்கில் மட்டும்தான் வந்து வி வில் கான்சென்ட்ரேட் கம்ப்ளீட்லி ஸோ இந்த பாட்டு எப்படி குவாலிட்டி ஒரு நல்ல டெக்னாலஜி நல்ல லொக்கேஷன் ஃப்ரேம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் அகைன் கோபி அமேசிங் ஒர்க் மேன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஸோ காஸ்ட்யூம்ஸ் நோ கார்த்தி வேரிசி யா தேங்க் யூ வெரி மச் கார்த்தி அவர் அமேசிங்காக ஒர்க் பண்ணார் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேற்று அவர் தான் நிறைய பேரை வந்து இன்வைட் பண்ணார் போயிட்டு கோகுல் கூட சொன்னார் அவர் ரெவ்ஜனுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரா இல்லை யாருக்கு ஒர்க் பண்ணுறாரே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் நீங்கள் ரெவ்ஜனுக்கு ஒர்க் பண்ணுவீங்க தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் இது ஒர்க் கார்த்தி ஸோ ஐ திங்க் சிந்தூரியா ஸோ என்ன சொல்கிறது இப்போ இல்ல இல்ல ஐயோ நீங்க இவங்களுக்கு சொன்னீங்களா அவங்களுக்கு சொன்னீங்களா சார் அவங்களுக்கு சொன்னீங்களா ஸோ அவங்க வந்து உண்மையிலுமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க எனக்கு இந்த டெக்னிக்கலா படம் எடுக்கும் போது நிறைய சொல்றாங்க அது எனக்கு புரியல அது ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க சார் நீங்க இப்படி பார்க்கணும் ஆனா அப்படி பார்க்க கூடாதுன்னு நமக்கு புரியல அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வேலை வச்சுட்டு இங்க பாருங்க சார் அப்படின்னு நான் கரெக்டா அதை அப்படி பார்த்து ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுவோம் தேங்க் யூ வெரி மச் சிந்துரி ஃபார் ஆல் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் நீங்க இப்ப இருக்கிற மாதிரியே இருங்க நீங்க வேற ஹைட்ஸ்க்கு போவீங்க ஐம் ஷோர் அபவுட் இட் ஸோ அந்த பொருள் ரொம்ப பந்தா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப சாதாரணமா நல்ல பொண்ணு நீங்க ஆக்சுவலா குட் தேங்க் யூ அண்ட் யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா தெரியல எனக்கு சாரி யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தா ஏ லிரிசிஸ்ட் அவர் இங்க இல்ல பட் அமேசிங் வேர்ட் அந்த ரொம்ப எல்லாருமே ஈஸியாக பாடுற மாதிரி ரொம்ப புரியுற மாதிரி சிம்பிளாக ரொம்ப அழகாக எழுதி கொடுத்தாரு ஜான் சூப்பராக அதுக்கு மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஸோ கோகுல் சார் கோரியோகிராஃபர் மேடம் அவங்கெல்லாம் நல்லா வேலை செஞ்சுருக்காங்க எல்லாருமே நல்லா வேலை செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் சதீஷ் அண்ட் ஷில்பி எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல ஸோ அமேசிங் ஏ சூப்பர் என் கூட ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது அவங்க தான் கோரியோகிராஃபர் அசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தவங்க ஏ ப்ளீஸ் வாங்க ஷில்பி எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்க இல்லைங்களா அது ஆக்சுவலாக ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ஸ்டெப் என்ன சார் இப்படி இருக்கு அவங்க ஆடினா சூப்பராக இருக்கும் நான் ரொம்ப சுமாராக தான் ஆடிருக்கேன் அந்த ஸ்டெப் அமேசிங்காக ரெண்டு பேரும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்க ரீல்ஸ் பண்ணி அதை போட்டுருவாங்க அண்ட் ரொம்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இதை நம்ம படமாக எடுக்கிறதுக்கான வேலைகள் போயிட்டு இருக்கு ஸோ சதீஷ் வந்து கண்டிப்பாக அதில் நடிக்கிறாரு அது வந்து கன்ஃபார்ம் நியூஸ் டன் பை டைரக்டர் சார் இல்லை
ரொம்ப அமேசிங் ஒர்க் கோபி தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது நானுமே இவ்வளோ அழகாக வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல ஸோ இது அழகாக இந்த பாட்டு நல்லா இருந்ததுனால நான் குவாலிட்டியாக பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் இப்படி பண்ணோம் அதை கிராண்டாக லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி ஏன் வந்து நம்ம இவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு யாராவது இன்வைட் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க எனக்கு எனக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் பிடிக்காது இன்னொன்று எப்படி வேணால் நம்ம பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம் அப்படின்ற நான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு